Привет, 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 привет. Снова с вами больная Дерябина. Ой, кому успеваю, тому махаю. Или машу, как правильно говорится. Привет, привет. Помахать, помахать. Привет, 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 привет. Ой, спасибо большое. Но мне уже сегодня лучше. Вчера я чувствовала себя вообще ужасно. Вчера у меня была температура, сегодня уже как-то получше. Цвет волос классный, да, это все вопросы к Нине. Нина Хан, ну, у меня в подписках найдите. Все вопросы к ней. Насколько я знаю, по-моему, у нее Гозиас тоже красится. Гозиас, Камила. Я тоже вам машу. Да, Фаина Рахитовна. Я, кстати, выложила новое видео, кто не смотрел. Посмотрите. Это я сегодня лежала и монтировала. Вот все, что успела смонтировать. Блин, у меня вот после взлома аккаунта турками, теперь почему-то турки тут сидят. Как вот их так? Скрыть прямые эфиры. Вот. вот я не понимаю, зачем они заходят. Господи, как их много. Лучше будет, будет мало людей на моих эфирах, но без турков. Красивая, но с губами что-то не то. Что с губами не то? Что с губами, блядь, не то опять? Уфа, привет. Губки классные, вот пишет. Твой характер бомба. Спасибо большое. Общаешься с Рапунцель? Да я, в принципе, со всеми общаюсь. Чё, они-то у меня ничего не сделали, чё? Да, почему нет? Спасибо большое. Ты общаешься с Кариной. С какой Кариной? Я не знаю. О какой Карине идет речь? Поподробнее. Привет, Сыркутской области. Привет. Стараюсь скорее красавица. Спасибо. Офигеть, Нефтекамск тут. Поздоравливаю. На Бородина против Бузовой была. Блин, я честно что-то не знаю. Не знаю, кто это. Кто такая Карина? Она была, когда я была там в эфире. Матюкашка, привет. Привет. Крис, татуаж губ делаешь? Блин, вот, кстати, я очень сильно хочу сделать татуаж губ, но там, знаете, одна проблема. Я вообще человек, тот, который, который склонен к герпесу, то есть болячки на губах. И мне говорят, что есть вероятность, если ты сделаешь губы, ну, имеется в виду татуаж, что у тебя высыпет на все губы. Это надо курс каких-то там таблеток пропивать. Ну, я, как всегда, лентяйка, ни хрена ничего не делаю, ничего не пью, и поэтому нет. Пока я не сделала татуаж, но очень-очень сильно хочу. Так, ух ты, Англия. Охренеть, привет. Казахстан, офигеть вообще. Как стала такой популярной? Ну, я была на телепроекте Дом-2. Правда, это было три года назад. Офигеть, это было три года назад. Да, это было три года назад. Новосибирская область, офигеть. У меня мама, кстати, Новосибирская. До сих пор ходишь с кудрями, ну да, у меня температура сегодня утром еще была, поэтому мне голову мыть нельзя. Хожу вот такая вот. Три дня уже не мыла голову. Какой три дня? Два. Ну, короче, еще. Привет, на дом два вернешься? Нет, не вернусь. Хотя, знаете, жизнь может повернуться по-разному. Крис, вы когда с Олей Ветер вообще супер вас смотреть, встречайтесь чаще, чаще. Хорошо, но только Ветер сейчас на свадьбе в Краснодаре, поэтому я, я и писала сегодня, хотела с ней встретиться. Да, вы тоже выздоравливаете. 
Нестикамскую, конечно, знаю. Do you speak English? No. Fuck you. Привет из Магнитогорска. Привет. О, мы сейчас с концерта Бузовой приехали. Нифига себе, где он приходил? Надо бы тоже сходить на концерт Бузовой. Мне кажется, там такая, такое прям шоу, да? Вам понравилось? Скажите. Да, пацанок смотрю. Мне там очень нравится это... Толстенькая, как и я. Забыла, как ее зовут. Ставрополь, он тоже, вас тоже целую. Ты болеешь? Да, я болею. Привет из Ирландии. Офигеть. Привет. Не надо татуаж и так чекуль за счет. Спасибо большое. Просто одна проблема. Я почему хочу сделать татуаж, объясню. Потому что... Когда я замерзаю, вообще особенно это бывает зимой, осенью, губы синие становятся. Это очень... Да. Мне не нравится, как у мертвеца. Поэтому я хочу сделать татуаж. Я, кстати, хочу... Да, ты, изме... вот, пишешь, ты изменился времен Дома 2, очень похорошела, няшка. Спасибо. Я, кстати, хочу сделать подборку этих фотографий до и после. Но что-то не знаю. Спасибо большое. Фаина Равихитовна Огнище. Я очень рада, что вам нравится. Надеюсь, что я буду снимать дальше, а то я такой человек, который снимает, снимает, а потом мне становится лень, и я все бросаю. Ветер квартиру получила. Квартиру-то она получила. А вот какие проблемы с этой квартирой, спросите у самой Ветер, а? Она вам расскажет, я думаю. Дружишь с Романец? Не моя лучшая подруга, не могу ее такой назвать. Так, экстрасенсов не смотришь? Почему? А что, уже идут, да? Следующее это? Какой сезон уже начался? Восемнадцатый? А мы с концерта Лазарева. Ух, нифига себе. Ну и как вам? Как Лазарев там? Очень понравился. Шоу супер. Ну вот, видите, отлично. Кто лает? У меня вообще две собаки. Полненькая нравится. Жжет она. Да, на пацанок мне тоже. Как же ее зовут, господи? Сейчас я вспомню. Как из пацанок эту толстенькую зовут? кто помнит? Желаю крепкого здоровья. Привет из Омска. Спасибо. Крис, приезжай в Крым. Мне тоже синит. Ну вот сделайте себе тоже этот какого-то туаж. Не будет синить. Тут красиво. Зарина! Точно! Зарина! Заринка мне нравится. Из пацанок. Привет, Геленджик. Красиво все равно хоть и болеешь. Спасибо. Что за крутая суперсъемка была, где много участников больше, где ты там красотка была. Это э, клип Бусовой и Вити АК-47. Э, там были бывшие участники и нынешние. Рига вас любит. Я вас тоже люблю. Брянск, привет. Сделай подборку. Обязательно сделаю с фотографией, обязательно вам покажу. Потому что у меня есть некоторые фотографии, которые вообще нигде не светились. Ну, то есть какие-то из моего, моей юности. Поэтому обязательно покажу, это будет очень забавно. Почему не отвечаешь на сообщения? А я отвечаю, вот какие вижу, на тебя отвечаю. Как тебе, Маша, как ну, По мне, так вообще нормально, абсолютно девчонка. Будет продолжение экстрасенсов. Ну, понимаете, если я соберу всех людей, мне же нужно Фолию Раджабову собрать, хотя она тут рядом живет, Марата Кришарова, и тогда обещаю, что возможно. С Элой общаешься? Сейчас меньше, но вообще как бы, да. Зарина, так, передай привет. Так. Хороший вопрос, но читать его не буду. Не 
Кристин, ты умница большая, честная, откровенная, прямая. Все, что ты сделал со своей внешностью, просто красотка стала. Огромный привет из Дании. Ой, спасибо большое, очень приятно мне. Так, вот это вот надо скрыть с моих эфиров. Так, концерт Бузовой проходил в Магнитогорске. Очень крутой. Ну, вот видите, как классно. Вот я, это, я честно, за Бузовой не успеваю. Сегодня она в Москве, завтра она где-то там в Магнитогорске, потом она еще где-то. Она вообще спит. Анжела тоже. Какая Анжела? Из пацанок или какая? Нет, я не замужем. Как ты относишься к Алиане? Да абсолютно я нормально ко всем отношусь. У меня нету какой-то, не знаю, негатива какого-то к людям. Какого фига? Вы здесь? Кусяшки, я вернулась. Мне просто на телефон позвонили. Так. Ой, с Ебаровым я не общаюсь, если честно. Ну, просто, ну как, мы общаемся, конечно, но он же на проекте, поэтому я же с ним не вижусь. Вот. Ш так, ты бы что изменила еще во внешности? Но я хочу грудь сделать больше. Я уже писала об этом пост, что я хочу сделать грудь больше. Поэтому мой пластический хирург одобрил, наконец-то. Сказал, что сделает. Так что скоро я буду с большими титьками. Хм. Крис, покажи ногти. Я выставляла пост сегодня. Вот. Угу. Да, про Ольгу Ветер уже говорила. С Ольгой Ветер дружу. Нафига? Что нафига? Грудь делать? Ну, хочется мне большу, большие сиськи. Не знаю, мне, мне кажется, это очень круто. Просто, мне кажется, у меня маленькие. Нет, ну вы мне, конечно, я не буду делать. Я не буду делать пятого или шестого размера. Но я хочу троечку. Мне кажется, будет очень круто смотреться. Ты красотка, ты супер. Спасибо. Кого размеров? Может, что троечку? Мне кажется, тройка будет самый прям раз. Нет, логично, что сейчас двойка у меня. Была черненько с темным цветом волос. Да. Сколько операций на титьки стоит? Ну, вообще, это ну, для всех по-разному. Потому что некоторым надо еще подтяжку делать. Поэтому сказать не могу. Ну, мне кажется, где-то 1300 точно стоит. Ты меня сегодня читаешь много, обожаю тебя. Просто так это совпало. Три круто. Во, наконец-то нормальные люди, блин, появились. Молодец, тройка, конечно, аппетитненько будет. Попку не хочу, попка гниет. Улану де Бурятия, привет. Фаина Рахитовна, да. Так. А твой парень не против? А кто его спросит? Для начала давайте так вопрос поставим. Мое тело, что хочу, то и делаю. Потом еще больше захочет. Нет, думаю, уже не захочу. А чего сразу три не сделала? Объясняю. Когда я делала грудь, это было три года назад. Когда я делала грудь, мне нельзя было делать большую, потому что у меня искривление грудной клетки, и так как грудь моя родная была совсем маленькая, то есть мне большие нельзя было ставить, иначе были бы проблемы. Вот, так как уже прошло три года, и вроде там э, кожа, может позволить, чтобы засунуть тройку. Поэтому я решила делать. Так. А 
а рак груди не страшно. А что, вы думаете, что рак груди бывает только из-за силикона? Я курю, у меня может быть рак легких, но я же курю. Все логично. Что бояться? Нет, не страшно. Ну, люди бухают, они же не боятся, что у них печень начнет разлагаться, правильно? Вот здесь точно так же. Главное не перебарщивать ни с чем, и все. Передай, пожалуйста, привет Тольятти. О, Тольятти, привет! Как вы там? А милость нравится? Милость нравится, но что-то она какая-то чересчур... Не могу понять, какая она. Вот, и не жалею. Делай третий размер, советую. О, я тоже третий делал. О, отлично, вообще, спасибо. Я ее сейчас заблокирую, если вы будете писать одни и те же вопросы. А если парень писюн сделать захочет, ты будешь за? Ну, во-первых, я буду выбирать мужика с нормальным, пусть писюном. Это для начала. Я буду выбирать такого мужика, который не захочет тебе делать писюн. Ну, то все. И тем более девушка делает а, грудь для того, чтобы чувствовать себя увереннее, что, потому что, ну, как бы... Она любит привлекать внимание, любит, чтобы мужчины делали ей комплименты, чтобы заглядывались, и девчонки также, чтобы заглядывались на девок. А писюн-то никто не видит. Так. Болеешь или плакала? Болею. Я передала уже привет Тольятти. О, Белякова, булочка, привет. Привет, моя сладкая. Привет, моя хорошая. Как у тебя дела, моя кошечка? Тебя сто лет не слышала. Так. Носик идеально, конечно, тебе сделали. Змею внешность, милая такая. Спасибо. Да, нос сделала. Крис, ты красотка, не слушай никого. Спасибо большое. Так. Где ты работаешь, Крис? Я нигде не работаю. А попку сделать не думала побольше? Нет, не думала. Про жопу не думала. Потому что, во-первых, а, импланты видно, если ты худая девочка. А, В-третьих, есть большая вероятность, что жопа гнить начинает. Вот как бы это странно не звучало, но реально а, есть очень много знакомых, которые делали жопу, не гнила, гнила она просто. Ты мало того, что не можешь после операции там месяц сидеть, лежать на спине, так ты еще, и когда она гниет, ты не можешь там еще сколько-то месяцев вообще там сплошные операции, это все вымывают этот гной. Ин, привет! Вот видите, кто-то пишет, что я страшилка. Для всех мил не будешь. Чё? Вот сестра пишет, я не советую делать третий размер сисек. А сама вот ходит три с половиной. Вот тебе не стыдно вообще? Ты такая вот просто... Советую единичку. Единичку она советует. Я тебе вообще советую импланты вытащить. Ростов на связи, привет. Привет, Ростов. Надо смешила по Спасибо большое, они вот выздоравливают, надо. Так, Белякова тут? Да, Белякова тут. Кадони, наверное, скучно без тебя, коры мочить не с кем. Наверное. Ты очень изменилась, не боялась меняться? Не, а, никогда не боялась, вот честно, экспериментировать вообще в внешности вообще не боялась. Единственное, то, что боялась, это делать нос, потому что все-таки это лицо, я очень сильно переживала, не то, что какой он там получится, а сама операция, потому что у меня длилась 6 часов, и это время меня пугало, то есть то, что я под наркозом буду лежать 6 часов, это, наверное, единственное, что меня пугало. Все, остальное нет. Здоровливый Мася, спасибо. Да, собачки гав-гав, они постоянно гав-гах. Хлебом не корми, дай погавкать. Mm. Mm. 
Спасибо большое. Ты одинокая? Нет, я не одинокая. Как себя обеспечиваешь? Почему не работаешь? Потому что я царица. Я работаю гадалкой. Подпольная кличка Фаина Рахитовна. Поэтому я зарабатываю только на прямых эфирах, заявках, на гадании. Навожу порчу, снимаю с глаз. Много, много обращаются ко мне звезд. Я их гуглю и рассказываю все, что вычитала. Интересно, тебе осталось то видео ужасное, то, что снимала, то, что снимала, блин, булка не успела, снимала для Кадони. Какое, 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 какое видео? Что-то у меня точно осталось, у меня все в, в компьютере. Крис, ну давай посмотрим правде в глаза, сестра пишет. У меня должна быть грудь больше, я старше. Ин, давай посмотрим правде в глаза. Ты должна пойти, потому что ты старшая сестра. Это нечестно. Сколько тебе лет? Мне 28. Блядь, мне 28, офигеть. Э, да, я обязательно сделаю фото до и после. Как-то прием в Фаине попасть. Что у вас случилось? Пишите заявки <laughs> в директ. Так, с чего вы взяли, что она рассталась с Сашей? Вчера только была, она вечером в эфире, он спал. <свят> Правильно, вот самые вот любопытные все заметят. Так, привет, Крис, как твои дела? На Дом-2 не собираешься прийти? Скорее выздоравливай. Привет, на Дом-2 не собираюсь? За... Пожелание, спасибо. Света с того света прям. Кто такая Света с того света? Вот мне почему-то многие пишут в комментариях «Света с того света». Я ее гуглила, ой, гуглила, в Инстаграме пыталась найти, но я что-то не могу найти ее видео. Кто такая Света с того света? Я и Эд. Великого, конечно, осталось. Ты что, я такое говно, ну, как бы, знаешь, хорошие видосики а, не удаляю. У меня даже осталась фотография, как я помню, приехали, рассказываю историю. Это было очень смешно. Значит, Белякова решила изменить себя. К ней приехали, значит, стилисты, визажисты. Начали над ней работать. На начали а там прическу ей менять, красить ее. И просто спустя час я захожу в женскую спальню на Доме 2, а Белякова просто спит. Вот вы понимаете, она просто спит. Она устала. Причем она уткнулась мордой прямо в диван. И все, что ей там накрасили, ей было так пофигу вообще. Но так булочка у нас менялась. У меня даже есть до сих пор эта фотка в Инстаграм. Так. Блин, что так скачет? Света с того света, это сериал на ТНТ. Боже мой, господи! Я поняла! Все, я поняла. Мне 30. И да, у меня силиконовые сиськи. Сестра. Инка мочит. У меня 30. И да, у меня силиконовые сиськи. Мне 28. И да, у меня силиконовые сиськи. Это сериал на ТНТ. Я уже поняла. Что парень делает? Слушает твой пиздеж. Наверное. Кто такая Белякова? Ань, тебя не знают. Ань, вот объясни, тебя люди не знают. Нахера ты, блин, была на Доме-2? Объясни, если тебя все забыли. Зайка. На ТНТ свет из того света. Белякова — это бывшая участница телепроекта Дом-2. Вы помните, она к Кэтгару, к Эдгару клеилась сосаться. Я вот помню это видео. Когда я с Кадони еще встречалась... Она к Кэду 29 почти, хватит пить. Так, 29, мне еще нет 29, поэтому я с полной уверенностью могу сказать, что мне 28. Я еще молода, я в полном рассвете сил. Я еще четкая сосочка. Белякову, как тебя не забыть с дома? Вот, я тоже не понимаю, как вот надо волосы состричь, вспомнят. А у тебя что, длинные волосы, что ли? Нафиг ты чё? Пай, конечно, по тебя забыли. <coughs> Твой самый нереальный поступок. 
Блин, да у меня их дофига, если честно. Что значит нереальный? Что значит в вашем понимании нереальный поступок? Если вы думаете, то, что спрыгнуть с парашютом, это нереальный поступок. Тогда хорошо, я спрыгнула с парапланом. Летала с парапланом. Крис, а ты общаешься с Гозиас? Слушайте, да, мы стали общаться. Где в Тольятти жила? В автозаводском районе. А вообще я люблю тебя. Я тебя тоже, сестренка, люблю. Скажи спасибо за сиськи, тварь. Если бы не я, с ушами с Паниэля бы ходила всю жизнь. Ходила бы и говорила. Здравствуйте, меня зовут Инна, мне 30, и у меня уши с Паниэля. Так. Зачем ты была с Кадони? Ну, поняли, да? Ответ. Так, вспоминала такую... Спасибо. И... А у какого врача делал операции? Значит, грудь мне делал Баков Вадим Сергеевич, а нос мне делал Морозов Сергей Викторович. Фаина Рахитовна, Рахитовна как поживает? Нормально. Платок сняла, положила, сейчас вроде купается. Сегодня ей звонил а, какой-то джентльмен, хотел ее титьки потрогать. Короче, они поругались очень сильно с а, Колей. Вот они сейчас в ванной там. История, с которой пришла на Дом-2, реальная про таксистку? Да. Ребят, у меня все реально. У меня нет выдуманных историй. Я не Кен, который выдумывает, понимаете? Вышла из дома 2, я вам сейчас расскажу. А Кен мне такой, выхожу из дома 2, мы с ним долго не виделись, и он мне такой говорит, Кристин, ты знаешь, с кем я встречаюсь? Я такая говорю, ну-ка, с кем? А он такой говорит, ой, она называть ее имя, но это Лена Темникова. У Лены Темниковой муж и ребенок. Ну, короче, вот такие истории Кен любит придумывать. Блин, какой куришь? Тут не до курения, тут лекарства выше крыши, блин. С кем были драки на проекте? Так, с Лисовой, с Катей Король, с Камилой, с Рудневым. С Берниковой так толкались только. С кем еще? Ой, я уже не помню, честно. Загуглите. Драки Дерябиной. Гугл вам в помощь. Зачем е е Егор опять мы? Что? Бля, что за вопрос? Зачем Егор опять мы? Что? Блин. Сколько стоят твои зубки? Я вам оставлю ссылку на врача в сторис. Вы обратитесь к нему. Очень круто она делает. Привет, Саида Рахидовна. Ебать, ты круто. Ну, во-первых, не Саида Рахидовна, а Фаина Рахитовна. Привет. Нет, с Лисовой не общаемся. Руднев это трэш. Наверное, не знаю. То мне кажется, мы все изменились. Уже столько времени прошло. Вы что, зайки? Как относится к тайским таблеткам бухум? Это правда, что от них... Что? Ребят, я вообще к таблеткам, тем более тайским, никак не отношусь. Я не знаю, что там бухун рекламирует, если честно. Если она худеет от них, не знаю, спросите у нее, правда это или нет. Зачем Егор опять пытается сделать из себя непонятно кого? Он похож на телку становится. Егор — это Кен. А Кен — это куколка. Вот он делает из себя куколку. И я вам скажу, что в жизни он выглядит очень хорошо. Просто он на фото себя очень сильно фотошопит, как телочка. А так он в жизни выглядит прям... 
Вера Козеева, кто это такая Дерябина, да ладно, Инки, привет, девчонки, помню вас, что-то помнишь о Рокленде, ха-ха-ха, ох, ёпар СТ, да, помню, кстати, я в Рокленде работала, надеюсь, ты не тот администратор, которого я хотела отпиздить, которая была злая, так, Белякова спрашивает, целый ты видитесь вообще? Блин, я давно ее не видела. Правда, это очень классная Крис, очень бы хотела тебя увидеть. Ой, сейчас прям назову адрес. Привет, ты такая классная. Кому на дом 2 приходила ты? Я приходила к Никите Кузнецову. Что, не помните, с раскладушкой к нему ездила? Вы что, ребят? Сохрани эфир, обязательно. Так, обязательно сохраню. С кем общаешься после проекта? Так, на эти вопросы я отвечала, заболела бедняк, голос у тебя аж от болезни поменялся. Выздоравливай, дорогая, спасибо большое. Так, как хочется продать себя подороже. Кен хочет продать себя подороже. Он и так у нас дорогой, правда? Где твой будущий муж вроде замуж собирается? Да вы достали, блин! На работе он, отстаньте от меня, господи, жив, здоров. Любим друг друга, все хорошо, фотки стоят, все, все в порядке. Так, на битву экстрасенсов надо Фаине Рахитовне. Кстати, мы э, собираемся записывать э, новые серии битвы экстрасенсов с Фаиной Рахитовной. Потому что Фаина Рахитовна – это сестра Фалии Раджабовой. Фали? Да, Фали. Не видно, мы с ним в подъезде сидели, но это капец. Похудел, сделал, зубы хватит, но он борщит, мне кажется. Да и что он не борщит, он больше наговаривает на себя. Ой, я делаю операции, ой, я делаю операции, я делаю операции, ни хрена он ничего не делает, блин. Кому он нужен? У него, мне кажется, бабок на операции нету. За рекламу никто не делал. Понял, Халявин? Я тут разоблачаю тебя, блин. Потому что ты с меня трубки не берешь, я сегодня тебе звонила. А мне названивает твоя гадалка, так, на секундочку. Кстати, гадалка, гадалка, гадалка Егора звонит мне и говорит, подскажите Егору то-то, то-то, то-то. А я и начинаю тоже карты раскладывать. И говорю, здравствуйте, вы попали к Фаине Рахитовне? Короче, это вообще трэш. Кен хороший, я его люблю, блин. Хватит. Нет, это в битве экстрасенсов Зулья Раджа была. А у нас Фалия. Так же, как у нас Марат Кришаров. Ёб твою мать, Фаина Рахитовна, сестра Раджа была. Что за секта? Да, это секта. Ну, когда, знаете, это... Фантазии не хватает, надо кого-то скрещивать. Расскажешь мне свою судьбу. Белякова, звони в студию, короче, я тебе потом... Напиши мне в директ, я тебе э, скину номер телефона студии, позвони, мы тебе, короче, Фаина Рахитовна тебе погадает. Он не касался писи козла. Блин, я тоже смотрела этот клип у Киркора. Мне он очень нравится. Вообще прикольный. Халявин пользуется косметикой? Нет. Температура есть. 37, наверное. Да, все болеют. Противовирусное пейте все. Стремиться к лучшим формам. Халявин умничка. Вот я тоже так считаю. Каждый делает то, что он хочет в своей жизни. Блин. Ну, хочет делать, пусть делает. Да, у меня татуаж бровей, но они уже как-то покраснели, что ли. Красными стали. Надо их переделывать. Я с вами насмеялась, у меня аж это горло заболело. Помню, как ты с раскривушкой к Никитосу приехала. Так ржачно было. Ты так изменилась с тех времен. Красотка вообще. Я помню твою горбинку на носу. Прикольно. Я тоже помню, как я приехала к Кузнецову, блин, на, на этот, в городские квартиры. И на самом деле вам показали там, оно 
Там же отрезают эфир, монтируют, когда. И вам показывают, как будто я там приехала, разложилась, и все, я они заходят. А на самом деле, хрен бы там плавал. Я успела сожрать все роллы, я успела выпить все винишко, которое привезла, успела поспать, и только они припер. Я приехала к ним в 12, они приперлись только в пол шестого. Это был капец. Привет, кто присоединился только. Привет, мы тут ржем немного. Кин делает депиляцию. Ножки, ручки и писюн по-любому. Не знаю, ребят, не проверял, но ножки волосатые. Ручки тоже. Писюн не знаю. Туда не лазю. Горло болит, ты ведь знаешь рецепт. Кену, Фаина, Рахита, Савита. Блять, точно! Засунуть телефон в попу. Нет, это, это был отдельный случай для Кена, поэтому это, это только для него было. Я, я нет, я таким не занимаюсь. Волосы делаю ошмаренные. Фамилия у Рахитовны какая? Не знаю. Но если они сестры Фарина Рахитовна Раджабова, я не знаю. Мы не придумали еще. А зачем ей фамилия? Фаина Рахитовна. Это нормально. Нет, это съемная квартира. Рахитовна будет в прямом эфире? Блин, точно, надо Фаину Рахитовну в прямой эфир. Будет завтра, окей? Ок. Завтра будет, короче, Фаина Рахитовна. Да, моя Аленка родила. Олечка, хорошо. Блин, Оля сейчас в Краснодаре, и Бухача пока не намечается, но очень хочется. Может быть, я заболела, потому что давно не бухала? Может, надо бухнуть? У Фаина Рахитовна голос огонь, да. Кто это Фаина? А зайдите на мою страницу, посмотрите видео, там гадалка. Ты пьешь алкоголь? Конечно. Привет. Сделай прямой эфир с Беляковой. Давай, где Белякова? Сейчас. 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 Сейчас найдем Беликова. Так. Да ёпар СТ. Что за... Так. Сейчас мы ее найдем. Посмотрим, чем она там занимается. Хоть вспомним немножко ее, да? Так, Белякова. Бе... О, Белякова. Все, нашла. Сейчас поржем над ней. Ожидание Белякова. Не знаю. Подключение. Что с такой? Я не хочу. Булка! Привет. Булка, ты что, не похудела? Я пытался тело опять. Да я творю у тебя за щеканы такие. Это просто кажется. Так, Если кажется. А ты знаешь, что вот так сделай, бул. Короче, я найду это видео, которое где ты с Эдом сосалась. Как ты Я опубликую это у себя. 
Там не было этого. Было, ты прям сосаться к нему лезла, как развратная бестия. Фу. Ну, рассказывай, как дела-то. А, нормально, я тоже приболела. Но совсем не дышит. Всем срать. Алжан. Я твоего суженого видела на съемках клипа Бузовой Должанского. А? Вчера звонил. Вчера звонил. Что надо? Просто пил опять, писал какие-то поэмы. Но это твой крест. Ты должна нести его достойно. Ага, конечно. Слушай, а ну может там жена какая-то? Да нет, это он сказал то, что это все фигня. А. -а, -а. Ну и чё, вы сосётесь, спите? Чё? Кем? Слышишь, Ань? А ты это как его? А у тебя парень-то есть? Да. Где? Сейчас на работе он. А, -а, -а. а он ничего не говорит, что тебе Должанский звонит? Я не знаю, что он все звонит. Он мне, знаешь, что говорит? Ты не хочешь, говорит, вернуться на проект? Я говорю, зачем? Ну просто. А, а ты там, сначала говорит, спроси, я... его вернут туда? А, а говорит, а потом я пойду. Я говорю, конечно. Короче, как Ой, беляшик. А сколько ты на проекте была? Полгода. Полгода, это рекорд. Я помню, как тебя меняли, и ты уснула. Да я помню, эту фотку у меня есть тоже. Конечно, у меня сейчас такой вид. Ваши жесть. Нормально, я вам прыщ вижу. Где? Вон, Ой, на ты... лбу у тебя прыщ. Я вся прыщу. Я потолстела. У меня еще волосы, блин, я не, голову не мыла. А что чё... а ты не моешься-то? Нет, я моюсь, я просто голову не мыла, потому что я сегодня болею, я дома все равно смысл. А ты что, волосы нарастила себе? Нет, это мои. Я уж подстригала несколько раз. А, это ты это типа отрастила, да? А? Ты стремишься стать соской, как я. У меня раньше волосы всегда были длинные. Я помню, ты знаешь, ты с кем-нибудь я... общаешься с дома два? Я? С Лебеш. Да. Понятно. Ладно, давай показай. Понятно. А ты не общаешься? Ну, блин, из тех, кого... Я общаюсь, ты бьешь. Общаешься? Ну да. А. Ну так, а то и век, как дела? Как-то, я думала, вы не общаетесь. Ну никак, ты в десна со всеми долблю, знаешь. Я помню, короче, волосы, когда сбрила. Ну. И Должанский говорит, пошли, говорит, на проект. Я так боялась. Я думаю, меня же там вообще все загнобят. Там, говорю, девчонки такие. Наоборот, говорит, креативно, классно. Говорит, пошли, пошли. Вот Ой, очень... а Должанский у нас, блин, супермодель. Прям, знаешь. Короче, ну. для него было наоборот на руку. Он говорит, мы будем креативны с тобой. Это наоборот классно. Ты будешь, типа, среди всех такая необычная. Ну, и ты пришла, и тут дерябина загнашила тебя. Меня не закаживаю вроде бы. Нет, я тебя защищала. Ну, я помню. А как давай за то, что это, это там не гнашила. Бабки по бабкам я... плати. Да, есть. Что? И Барову мы поругались, уже полтора года не общаемся. Ой, это потеря потерь, конечно. Вот да. и Баров это вообще. Так вот. Слышишь, а это как его? А ты с кем еще? И все, а ты же в спрос вроде там общалась с кем-то еще. А она, смотри, короче, она мне писала, она мне звонила. Ребята, в плетни! Ага. Продолжай. Короче, мы с ней общались, когда она пошла уже второй раз на проект, и все. То есть у нас общение как-то прекратилось. То есть она забыла а про меня, короче. А ты что к эфиру подключилась? У тебя есть плетни какие-нибудь? У меня сплетни? Да. А вы Мои подписчики нет, любят сплетни. Про участников ничего не знаю, потому что даже не смотрю сейчас. Давай, давай, ну придумай на хату что-нибудь. Ну, я не знаю, даже король Полина замуж вышла. 
Полина Король это кто? Ну помнишь, до Жанскому приходила девка? Господи, твой мир крутится вокруг этого старого пердуна! Потому что, ну кого? Я больше никого не знаю. Кто там может быть? Какие могут быть? Ну ты с Лепешей общаешься. Что она там? Нашла себе мужа, там, не знаю, парня. Я у нее никогда этим не интересуюсь. Так, на юбилее у меня были мы. Это, ну, в том году, в декабре. И 30 лет было. Плашала вот. Были на юбилее. А юбилей? Ничего такого не было. Это тридцатка юбилей? Да. Она даже не пила, она не бросила курить вроде как. А, сколько тебе лет? 23. Сейчас киллер мой выехал. Он сейчас тебе в лоб прямо это. Я уже красную точку вижу у тебя на лбу. Прыжь, прыжь, пускай мне там. Прыжь, да, вот так у тебя будет красная точка. А ты с Эдгаром не общаешься? Ты же с ним это, сосалась. Он женился. Кто? Эд. Эдгар женился? А? Ребята, сплетни! На ком? А я не знаю, на девке какой-то. Но он у меня в друзьях есть, я фотки видела, высветились в истории. Ни хрена себе. Эдгар женился, ребят, вы в курсе? А ты знаешь то, что я косоглазная, малыш? Знаю. Хочешь покажу? Видно, у меня раскосы и глаза. У меня толстые. Делай скрин, дура! В топ попадешь! Сделала. Реально? Удали быстро. Иначе я взломаю твой телефон. На прием как попасть к фаю? Короче, позвони, напиши в директ, я запишу тебя. Фаина Рахитовна примет тебя. Чем сможем, тем поможем. Но ты сама понимаешь, да, тысяча рублей прием, звонок. У тебя же было 500. Ставки, блядь, повысились, ты такая деловая, блядь. Натвори до 2018 год. Что мне твои 500 рублей? Жопу потереть. У меня аккаунт взломали. Что? Я бедная, у меня коря нет. Так твой мужик же работает. Займи у него, займи у кого-нибудь. А у меня карта его есть. Он мне все отдает. Ну, тем более. Вот я тебе номер продиктую своей карты, и ты мне вышлишь. Че? Ну, она бесспорно Что прям помогает, Ань. Что Ань, она тоже. прям помогает. Плохо слышно. А у тебя что, Samsung телефон? Слушай, я что-то не понимаю, знаешь, прям тихо говоришь, я не знаю, что за меня. Да? У тебя Nokia 3310? Тихо говоришь, не слышу ни черта. У тебя падла Nokia 3310! Че? Че? Сейчас я наушники надену, может так будет? Ни хера не слышу. У меня глаза просто нахер посылают. Говорю. О, все, давай говори. Красотка. Я зависла. Че? А я скрин сделала. А прикинь, если бы ты такая звонишь просто со мной, прикинь, трубку я беру. Ну. Это и это, как это, только что было, как это. Ну, типа, названивать в WhatsApp, там, кто? Мони, как ее? Бляха, муха, как она называется-то? Ты лицо было похоже сейчас. Да, да а, а вот эта кукла какая-то, да, страшная? Да, 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 да. Я забыла, как она называется. И что она? Ну вот, Убив... у тебя сейчас лицо было она похоже убивает? на нее. Она убивает? А я не знаю, мне не писали. <laughs> это где-то там в Китае. Моня, напиши, да нас напиши вот этой вот. Момо, вон пишут. Вот, Тупой да, Момо. Господи, какая ты тупая вообще. А сама, вот блядь, и не вспомнила. Я тупая. Пипец. Он люди пишут, вы друг друга не понимаете. Берегова, я вообще тебя не понимаю. Мамо. А я тебя вообще не слышала. Не слышала? Мы, наверное, никогда друг друга... А я не знаю, я наушники ставила нормально. А у тебя какой телефон? Samsung? iPhone. Какой? Третий? Первый. Уже десятый вышел, зайка. А у меня первый все еще. С тех времен остался. 
Так какой у тебя айфон? Шестерка сейчас. У меня есть еще это, у меня он, короче, сим-карту не ловит. Эска. Хвастается, хвастается. А, эска. Эска. Хвастается, ребят. Эска. У меня его месяц, он у меня месяц не продержался, сгорел. Он а, заряд серьезно, паленый. Потому что он китайская паленка. Нет, телефон не китайский, зарядка китайская была, и в машине он у меня сгорел. Обалдеть. На ремонт отдала, короче. Сделали, да а симку повредили. За рекламу, Все за рекламу в ремонт отдавала? Да какую рекламу ты что? А сколько у тебя Доплаты? подписчиков? 80 с чем-то тысяч. А что, у тебя рекламы нет? Нету. Да ну и правильно, нахер ты кому нужна? Я бы тоже у тебя не брала, блядь. Раньше было много, сейчас уже все. Все, да, не нужно никому. Все. Как пса выкинули на мусорку. Ладно, хоть не взорвался, вон люди пишут. Да уж. И что, а вон люди пишут, что они тебя на помойке видели вместе с Должанским. Да? Где такое да. пишут? Я не знаю. Ужас. Я не видела. Он да, подписчик, я, я так просто, знаешь, Ань, вот, ну я баба без понтов. Вот просто, знаешь, подписчики сейчас спросили, Криса, какой у тебя телефон? Ты сейчас это, ну как бы, это не понты, понимаешь? Ну, ребят, десятый у меня, как бы. Сейчас уже новый вышел. Давай, бери он у меня еще не вышел, еще не вышел. А как он у Бородиной остался? У Бородиной же есть уже. Ну, только презентация же была. А у Бородиной он уже есть. И у Киркорова. И у меня, блядь, есть он. Вон в упаковке так... лежит. Ой, что ты переживаешь? Фаина Рахитовна наколдует себе. Вон, это... Мне уже. лучше погадать. Наколдовала погадай. На Кадони на машину, и я наколдую. Ой, вообще кадр. Я бы хотела вернуть сейчас время назад. Я бы нет. Почему? Да ну, ты меня там бесила, блин. Ты прям, ну, да не гони, прям, не гони, а не прям гони. завистью перла все время. Ты прям, знаешь, так подбешу. Волосы, волосы, волосы. Какие волосы? У меня, кстати, это... Твои волосы хотела. Это у меня видео где-то есть, не знаю, ВКонтакте или нет, когда типа секс был с Рудневым там под кроватью. Беззвучный, ты помнишь? Ты овца падла, я почти замужняя баба, блядь. А у меня тоже это видео есть, как ты это Должанского в туалете сотала. Фу, ты что вообще гонишь, что ли? Вспомнила, да? Поверю. Ой, хорошо, что Нет. ты вспомнила, Анют. Такого не было никогда в жизни. А вот спрашивают, что за девочка? Да это это, которую Должанскому в туалете это делала. Совсем. Ужас. Меня могут маленькие а дети он... смотреть. Вот именно. А что ты про Руднева-то вспомнила? Ну там же это было реально. А ты говоришь выдуманную историю. Нет, не выдумана. Ты с Колей поролась 8 месяцев. Какие 8 месяцев? За периметром ты нам Я знаешь, что помню? Ты это все херня. Я знаешь, что помню? То есть ты проектная? То есть это выдуманная история? Ты сейчас говоришь, что ты проектная тварь? Мы тебе видели, мы помогали. Так, говоришь, блин, ну ты это... Ты борешься с Должанским 8 месяцев за периметром. Ты чё, тварь, блин? Ты хотела выехать за счет этого? Он выехал за счет меня. Если бы не я, у него бы тем не было. Да ты вообще, блин... Я не знаю вообще, кто тебя взял туда. Сама знаешь. Ксюша Бородина. Ага. Ольга Бузова. Я с Ольгой Бузовой на короткой ноге. Спрашиваю, кофта с ананасами бываешь, еще жива? Нет, она в гримерке осталась, кстати. Почему? Ее в гримерку взяли. Не знаю, Почему? ее в гримерку взяли. Не знаю, может, сценки какие-то вспомнят когда-нибудь. Ее в гримерку это, попросили туда взять. Ее забрали туда. Ты, ты когда уходила, тебе сказали, Аня, до свидания, но оставьте кофту. Нет, просто ее взяли. Когда у меня появились новые вещи, которые мне типа Должанский подарил, меня попросили эту майку с ананасами в гримерку. 
Я знаю, что помню, А, я видела, Чернович сейчас носит эту футболку. Да ладно. Да я шучу, блин. И это я знаешь, что помню. Короче, когда первый первый раз приехали, меня накручивать на, блядь, на эти волосы короткие. Вообще первый раз. Но... Мне дали какой-то наряд такой, уебанский, какая-то юбка с цветочками и свитер. У меня аж было стыдно выходить, лучше бы я в своих серых трениках ходил тогда. Ань, сейчас прожала только ты, чтоб ты понимала. Вот ни хрена не смешно. Ой, блин, короче, блин. Ладно, забей. Видишь, смешно, ты чихнула. Я сказала, что не смешно, я чихнула. Ты паду, может, скажешь мне, будь здорово. Вообще, будь здорово. Вот это. Спасибо. Не болей. Пипец, ты там недалеко ты, живешь, вот да? Ты такая, блядь, неблагодарная. Я, ты за счет меня держалась только на проекте. Охереть. Спасибо. Спасибо. На свадьбу, если позовешь, я буду тебе там это... Да ты что, лишний рот тебя кормить? Ты себя видела? Ты жирная, вон какая, блядь. Тебя надо, а блядь как... по три я пункта, худая, ногам. ты что? Покажи. Нет. Покажи сиськи. Нет. Там маленькие дети могут смотреть. Да нету, а они все заблокированы. У меня нет маленьких детей. У меня есть. У тебя... Девочки Ты думаешь, там с твоего аккаунта нас кто-то смотрит? Конечно. У тебя было 100 с чем-то, а сейчас 354. Так Ой, вот закрой. Просто все видят, то, что я ржу над тобой. Когда новости будешь уже вести, работать на Первом канале? Экстренные новости сообщать. Ты будешь меня смотреть? Конечно, я новости люблю. У меня дед новости смотрит. Да ладно. Пусть он по своим дедам там и по бабулькам расскажет, чтобы меня смотрел, ладно? Хорошо. А ты на какой канал ты хочешь? На первый. На первый? не Да нахер надо сразу все покорять. Ну, я пойду на Россию. Пойду на Россию. Да нет. Ну, а что Осталось ты Осталось минута 57 до завершения эфира. Ты что-нибудь хочешь мне еще сказать? 51, 50, 49, 48, 47. Я дала 50. твой адрес Должанскому. Зачем? Я его видела позавчера. Он нажрался. А он, знаешь, что? Он нажрался на, кли... на съемка клип, короче, нажрался и ага. спал на, на дубном фламинго. Это было очень смешно. А зачем его вообще позвали? Чтобы он просто тупо спал там? Или нет? нет? Что он делал? А я не знаю, его, кстати, даже это, по-моему, не снимали. Короче, просто так приехал посмотреть на всех. Ну да. Ну вот, и вчера мне звонит, говорит, не хочешь вернуться. Ностальгии, наверное, у него нахлынула. Да, наверное. Он с женой там был, с этой, со своей. С Катей. Но она ему не жена, он сказал, то, что это просто. Да я знаю, что это все. Издешь. Катюша. Катюша. А ты ревнуешь, да, я смотрю. Да, блин, аж даже это затряслись руки. Сосочки там встали, я вам не Нет. Сердце.